ஸோ இந்த கிச்சன் ரெடி பண்ணி ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆக போகுது இந்த டூ இயர்ஸில் நிறைய பேர் எங்கள் கிட்ட இந்த கவுண்ட் டாப் மெட்டீரியல் என்ன கிரானைட்டாக இல்லை மார்பிளாக இல்லை இந்த கேபினட்ஸோட மெட்டீரியல்ஸ் என்ன எம்டிஎஃப்பாக இல்லை வுட்டில் பண்ணதா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டே இருக்கீங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ இந்த கிச்சனோட ஃபுல் கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ உங்களுக்காக ஸோ வெயிட் பண்ண வேண்டாம் சீக்கிரமாக இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம கவுண்டர் டாப்பில் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானோ ஒயிட் மார்பிள் ஸோ இந்த நானோ ஒயிட் மார்பிள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் கிச்சன் வந்து செம்ம எலிகண்ட்டாக இருக்கும் இது கூட எந்த கலர்ஸில் நீங்கள் கேபினட்ஸ் வச்சாலுமே அது அவ்வளோ சூப்பராக ரொம்ப எலிகண்ட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதனால தான் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக மட்டும்தான் நாங்கள் இந்த நானோ ஒயிட் மார்பிளை சூஸ் பண்ணோம் மற்றபடி நானோ ஒயிட் மார்பிள் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான டியூரபுளான ஒரு மார்பிள் ஸோ இதில் வந்து ஹீட் ரெசிஸ்டன்ட் மார்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் ஸ்க்ராச் ப்ரூஃப் மார்பிளும் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு கிச்சன் செட் பண்ணுறீங்க இல்லை எந்த மாதிரி கிச்சனை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி தருவாங்க இது என்ன தான் ஸ்க்ராச் ப்ரூஃப் ஸ்டெயின் ப்ரூஃபான ஒரு மார்பிளாக இருந்தாலுமே இதை வந்து நீங்கள் டெய்லியுமே க்ளீன் பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்துட்டு ரொம்ப அவசியம் அப்படி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா இதோட லைஃப் வந்து ரொம்பவே எவர்லாஸ்டிங்காக இருக்கும் இது ஒரு டிப் உங்களுக்கு அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டு பயப்படாதீங்க ஒன்றுமே இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணால் போதும் நீங்கள் நைட்டு எல்லாம் கிச்சன் வேலையும் முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் சும்மா ஒரு வெட் க்ளாத்தை வச்சு ஒய்ப் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ரெசிபீஸ் பண்ணும்போது நிறையா கீழே ஸ்பில் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ கவுண்டர் டாப்பில் ஸ்பில் ஆகும்போது அதை உடனே உடனே தொடச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நைட்டு க்ளீன் பண்ணும் கூட அவசியம் இல்லை சும்மா லைட்டாக ஒரு வெட் க்ளாத்தை வச்சு மறுபடியும் சொல்கிறேன் வெட் க்ளாத்தை வச்சு சும்மா ஒய்ப் பண்ணாவே போதும் அவ்வளோ ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ என்ன தான் எனக்கு ஒர்க் இருந்தாலுமே கிச்சன் நீட்டாக ரொம்ப க்ளீனாக நான் வச்சுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரியான ஆளாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நானோ ஒயிட் மார்பிளில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆகவே மாட்டீங்க அதோட அழகே வந்து தனி வேறு லுக் கொடுக்கும் உங்கள் கிச்சனுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வரும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இவ்வளோ ஹை மெயின்டெனன்ஸ் உள்ள ஒரு நானோ ஒயிட் மார்பிள் எதுக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அதுக்கு பதிலாக நம்ம கிரானைட்டே போயிடலாமே சேஃபான ஒரு பெட் தானே அது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் நாங்கள் எதுக்கு இந்த நானோ ஒயிட் மார்பிள் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட வீடியோஸ்க்கு இந்த எலிகண்டான ஒரு கிச்சன் கண்டிப்பாக ஒயிட் மார்பிளால் மட்டும்தான் அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணதுனால மட்டும் தான் நாங்கள் நானோ ஒயிட் மார்பிள் போனோம் நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே இது வந்து ரொம்ப எலிகண்டான ஒரு கிச்சனாக எங்களுக்கு அமைஞ்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு சின்ன போல் உங்களுக்கு வைக்கிறேன் அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரானைட் பற்றியும் மார்பிள் பற்றியும் ரெண்டு தோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ரெண்டு தோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும்னா அது ரிலேட்டடாக ஒரு செப்பரேட் வீடியோ நான் உங்களுக்காக போட ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ மறக்காமல் அந்த போலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி எஸ் அல்லது நோன்றது மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிடுங்க மிச்ச வேலையை நான் பார்த்துக்கிறேன் அடுத்து கிச்சன் கேபினட்ஸ் எல்லாமே வந்து எம்டிஎஃப் போர்டில் தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணோம் எம்டிஎஃப் போர்டு எதுக்கு நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்றது இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் யூனிவர்சலாகவே ஒரு ஒப்பீனியன் எல்லாருக்குமே இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஎஃப் போர்டெலாம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் அது வந்து ஒரு பிளைவுட் மாதிரி தான் அந்த அளவுக்கு லைஃப் இருக்காது சாலிட் வுட் அப்படின்னாவே வந்து கண்டிப்பாக லைஃப் நிறையா இருக்கும் லைஃப் எவ்வளோ அளவுக்கு இருக்கும் அதாவது எத்தனை வருஷங்கள் ஆகிட்டே இருக்கோ அந்த அளவுக்கு வந்து அதோடய வேல்யூவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ சாலிட் வுட்டுன்றது ஒரு வேறு லெவலான ஒரு மெட்டீரியல் தான் பட் நாங்கள் ஏன் எம்டிஎஃப் போர்டு சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எம்டிஎஃப் போர்டு எடுத்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து பெயிண்ட் ஃபினிஷ் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து அட்டைன் பண்ண முடியும் ஸோ எதனால் வந்து சாலிட் வுட்டில் வந்து பெயிண்ட் ஃபினிஷ் கொண்டு வர முடியாது எம்டிஎஃப் போர்டில் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னா சாலிட் வுட்டு வந்து நம்மளோட அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர் அல்லது ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப ஹாட்டான டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்ன
ஸோ இது வந்து எக்ஸ்டீரியர் எம்டிஎஃப் போர்டு இந்த எம்டிஎஃப் போர்டு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது ஸ்ட்ரிங்க் ஆகாது எப்பவுமே ஸ்டேபிளாக இருக்குன்றதுனால இதோட பெயிண்ட் ஃபினிஷ் வந்து ரொம்ப ஈவனாக நீங்கள் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் இதில் வந்து நாங்கள் பியு கோட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் பாலி யூரிதீன் கோட்டிங் வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் டபுள் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதோட கோட்டிங் எல்லாமே கொஞ்சம் கூட வந்து ஃபேட் ஆகலை எங்களுக்கு வந்து கிச்சன் நாங்கள் ரெடி பண்ணப்போ இருந்த ஃபினிஷோட இன்னமும் அப்படியே இருக்குது இதில் வந்து ஸ்டெயின்ஸ் எதுவுமே ஆகாது இதுலேயும் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக ஒய்ப் பண்ணால் போயிடும் வெட் கிளாத்தை வச்சு ஸோ நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் கிளாஸி ஃபினிஷும் இருக்கு மேட் ஃபினிஷும் இருக்கு நாங்கள் ஏன் மேட் ஃபினிஷ் பண்ணணும் அது எங்களோட பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து அட்ராக்டிவாக ரொம்ப ஃப்ளாஷியான ஒரு கிச்சன் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிளாஸி ஃபினிஷ் போய்க்கலாம் ஸோ இதோட ப்ரைஸ் சீப் அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக இருந்தாவே போதும் அப்புறம் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நிறையா ப்ளஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்க இதோட நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்க்ராச் ப்ரூஃப் கிடையாது ஸோ இப்போ வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க அப்படின்னா எதையாவது எடுத்து இப்படி தேய்ச்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க்கிங்ஸ் விழுந்துடும் ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக இந்த ப்ராடக்ட்டை இதே இது சாலிவுட்டும் வந்து ஸ்க்ராச் ப்ரூஃப் கிடையாது தான் பட் அதில் ஸ்க்ராச் விழுந்தால் நீங்கள் வந்து அதை ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் பட் எம்டிஎஃப் போர்டில் நீங்கள் ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே நிறையா சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குது எது உங்களுக்கு பெஸ்டா தோணுதோ அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து இந்த சிங்கோட பிராண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேரசில் அப்படின்ற ஒரு பிராண்ட் இது ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸான ஒரு பிராண்ட் தான் நல்ல ரிலையபிளான ஒரு பிராண்ட் தான் இதில் கிளாஸி ஃபினிஷும் இருந்துச்சு நாங்கள் வந்து கிளாஸி ஃபினிஷ் வந்து ஆஃப் பண்ணல எனக்கு வந்து அது பிடிக்காது ஆக்சுவலாக ஸோ அதனால் வந்து மேட் ஃபினிஷ் போனோம் மேட் ஃபினிஷ் போனது வந்து பெஸ்ட் சாய்ஸ்னு தோணுச்சு ஸோ கிளாஸி ஃபினிஷ் போகிறீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பாத்திரங்கள் கழுவும் போது வந்து அதில் ஸ்க்ராச்சஸ் நிறையா விழுந்துடும் ஸ்க்ராச்சஸ் விழுந்துட்டாவே வந்து அது ஒரு பழைய ப்ராடக்ட் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ அதனால் மேட் ஃபினிஷ் போனோம் மேட் ஃபினிஷ் போனது வந்து ரொம்பவே ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சு எந்த ஒரு ஸ்க்ராச்சஸ்மே இது வரைக்கும் இல்லை இல்லை நாங்கள் வந்து டபுள் பவுல் ஆக் பண்ணோம் ஸோ ரெண்டு பவுல் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு பவுல் இருக்கிறதுனால வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தான் வந்து நம்ம பாத்திரம் கழுவ வேண்டிய பாத்திரம்லாம் ஒரு பவுலில் போட்டுடலாம் இன்னொரு பவுலில் வந்து ஸ்ட்ரெயினர் வச்சுட்டு ஈஸியாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டுமே வந்து டபுள் பெனிஃபிட் தான் நமக்கு அதனால் வந்து டபுளாக போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த டேப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராப்ன்ற ஒரு பிராண்ட் இது வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு இப்படி ஒரு டேப் இருக்கு அப்படின்ற புல் அவுட் டேப் இருக்குன்றதே எனக்கு தெரியாது பட் என் ஒய்ஃபோட சாய்ஸ் இது வாங்கினதுக்கு அப்புறம் வந்து எதுக்கு அவள் யூஸ் பண்ணா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்க இது எவ்வளோ தூரம் புல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எங்கெல்லாம் கிளீன் பண்ணுமோ நீங்கள் ஈஸியாக கிளீன் பண்ணிக்கலாம் டைரக்ஷன்ஸ் வச்சு ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால என் ஒய்ஃப் வந்து அதை சூஸ் பண்ணால் பட் பெஸ்ட் சாய்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் அப்படி இருக்கிறதுனால தான் டபுள் போல்ட் இருக்கும்போது நம்ம கிளீன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ஸோ அடுத்து இந்த கிச்சனில் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னாடி இருக்க பெரிய சைஸ் பிக் சைஸ் விண்டோ தான் ஸோ இந்த விண்டோ எதுக்கு நாங்கள் இவ்வளோ பெருசாக சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து லைட் உள்ளே கொண்டு வர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் நிறையா பார்த்தோம் ஸோ அப்போ வந்து எங்களுக்கு தோணுது வந்து லைட்டில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் நேச்சுரல் லைட் வெளியிலேருந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு வரோம் இல்லை நேச்சுரல் ப்ரீஸ் உள்ளே கொண்டு வரோம் அப்படின்னாவே அந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறதுக்கே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்துக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய விண்டோ நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் நாங்கள் அப்படி சூஸ் பண்ணதுக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு நாள் கூட நாங்கள் ரிக்ரெட் பண்ணவே இல்லை ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஏர் ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால இவ்வளோ பெரிய விண்டோ இருக்கட்டும் அப்படின்றதுக்காக நாங்கள் சூஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா இது ஒரு ஓப்பன் கிச்சன் தான் ஸோ இப்போ ஓப்பன் கிச்சனோட பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த போல் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு எஸ் அல்லது நோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அதை பற்றி ஒரு செப்பரேட்டான ஒரு வீடியோ நான் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன் இந்த கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் மெட்டீரியல் என்ன அதோட ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அதே மாதிரி இந்த கிச்சனோட கேபினட்ஸ்லாம் எந்த மெட்டீரியலில் பண்ணாங்க ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்னன்றதை பார்த்துட்டீங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு இந்த கிச்சன் பற்றி என்ன தெரியணும் அப்படின்றத கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள் அதை பற்றி ஒரு செப்பரேட்டான உங்களுக்கு